Ciao a tutti e benvenuti a questo video di Mages of Lotus. Come consuetudine facciamo ogni mese il punto dei formati che seguiamo di più e quindi adesso tocca al modern. Vediamo come è il meta, come si sta giocando, come sta andando, se c'è bisogno di un ban o meno, insomma le classiche cose. Facciamo un, un punto della situazione. Prima di cominciare, invito a lasciare un mi piace, commentare, iscrivervi al canale e soprattutto abbonarvi. E inoltre vi ricordo <coughs> il nostro sponsor, Quantasistore.it, uno dei negozi più, for più forniti d'Italia, uno dei più veloci a spedire. Con noi avete il codice sconto Lotus 5 che vi dà il 5% di sconto sui prodotti non già scontati, quindi approfittatene. Se invece trovate solo prodotti che sono già scontati, quindi il codice non vi serve, magari nelle note mettete che vi abbiamo consigliato noi di andare appunto uh, da, uh, su Fantasia. Ci darebbe comunque una grossa mano e quindi vi ringraziamo. Uh, mi scuso se intanto magari mi inceppo, mi partirà un po' appunto la gola, ma uh, niente, sto, sto iniziando io a partire. Ma eh, dovrei sopravvivere a differenza di Marco che è rimasto tappato in casa, però vediamo. Allora, cominciamo. Modern, Modern che si sta giocando bene o male quasi le stesse cose. Eh, ho messo 14 giorni, allora il primo mazzo che andiamo a vedere ovviamente è il tier 1 in discusto del formato, che in questo momento è ovviamente Energy. La versione ovviamente più giocata è eh, Boros. La Boros è quella che la gente predilige... Qual è il motivo? Il motivo è semplicemente il fatto della mana base molto ma molto ma molto più solida e avendo la mana base molto ma molto ma molto più solida ti permette di giocare carte come Blood Moon. In questo momento storico sono eh, molto efficaci carte del genere che vanno a colpire la mana base. Non sarà l'unico mazzo che vedremo che infatti ha modi di colpire la mana base e punire le terre appunto non basiche. E in questo caso sono efficaci, appunto ci sono vari mazzi che giocano tanto sul colorless, con gli eldrati e non, e quindi andarli a loccare con la Blood Moon non è affatto male. Eh, attenzione, spesso, spesso queste carte qua non fanno tanto GG on the spot, sì ci sono dei casi che lo fanno, certo, poco ma sicuro, ma eh, sono più di rallentamento in questo meta, lo vedremo anche nella, nel, negli altri mazzi che le giocano, queste carte qua in disturbo della mana base, ma è un rallentamento tale della partita che fa sì che voi ne, uscia, ne usciate vincitori, quindi questa è la cosa importante, è il motivo per il quale si giocano. Ovviamente il tutto condito da The One Ring, One Ring sta sempre diventando più una staple di questo deck, ma è un semplice motivo ragazzi, perché più mirror fai di questo mazzo, e le carte che rompono il mirror non sono tantissime, ci può essere magari appunto Ajani flippato con il Goblin Bombardment, che è un mirror breaker, che appunto ti permette di avere il controllo totale del, del, bat, del battlefield, ma eh, anche The One Ring, perché se siamo in situazione di stallo, appunto, il primo che pesca e fa la combinazione a Gianni, Bombarman o The One Ring, semplicemente, vince. Ma anche perché poi, tra l'altro, One Ring ti porta ad avere la situazione che dicevo prima, cioè la Gianni Bombarman, perché peschi troppe carte, quindi GG. Ehm, poi, vabbè, tutte le cazze cose utili che può fare il, il One Ring che ben sappiamo. Di eh, interessante, c'è da dire allora che vedremo perché è un punto che può essere abbastanza interessante per vedere eh, le, i punti deboli di questo mazzo perché alcuni mazzi sono saliti, è il fatto che le spot removal non siano il massimo, mi spiego peggio, questo è un mazzo che comunque può interagire molto bene con tutti i deck, fin lì siamo d'accordo perché se no, comunque le removal non sono efficaci c'è cioè magari la Blood Moon, se le removal non sono efficaci può semplicemente picchiarti e basta non avrò bisogno delle removal e così via, però ha un po' un punto debole, le removal che gioca sono praticamente solo botti, che sono Lightning Bolt e Galvanic Discharge, che sono quello, diciamo i, bot, i, i, i chip botti, che però non è che sono uh, removal universali, Lightning Bolt è vincolato ai tre danni e la Discharge è vincolata al numero di energie, per carità ne puoi accumulare facilmente in altri modi, da altre Discharge, dalla Guide, da tanti modi, però non è detto che tu abbia sempre abbastanza energie, se tu sei a zero, che okay, è una cosa facilissima che può succedere, e non hai fatto né guide, nulla, eccetera, la prima galvanica è comunque come se fosse un'altra copia di Bolt, solo che non può andare in faccia, e quindi comunque se di nuovo è la storia di prima, vincolato ai tre danni. Voi direte, eh ma Isma, cioè Static, static Prison, certo, Static Prison è comunque fortissimissima, ragazzi, una delle, è, è una delle removal più belle stampate fino adesso, talmente forte che la puoi giocare anche in un mazzo non energy, praticamente... Tu a costo 1 fai un Oblivion Ring eh, su un permanente non terra del tuo avversario, fin tanto che sto a fare rimane per terra, ottieni due energie alla risoluzione della prima trigger e poi ti tassa le energie, cioè ogni pre-combat main phase devi 
pagare un'energia o staccare la Static Prison. Sostanzialmente se la giochi un mazzo senza energia ti blocca un permanente dell'avversario per due turni, che comunque è tantissimo ragazzi, può bastare per vincere, ti può bastare per vincere. Se invece giochi l'energia è un disastro, perché vuol dire ben più di due turni, può anche essere dire, può tranquillamente voler dire tolta per sempre, perché tanto poi vincerò e quindi non, non, non ti ritornerà mai quel permanente, però vedete appunto è una carta che nonostante sia sinergica nel deck, è fortissima, ha qualche sfiga e soprattutto ci si può interagire una volta che ha risolto, tu comunque puoi giocare il tuo anti incantesimo, il tuo anti, la tua rimozione che va su tutto e togliere la static prison all'altro e riottenere il pezzo, quindi questa è una debolezza che si può sfruttare di questo mazzo, cioè l'interazione sì che c'è ma non bellissima, soprattutto che non ha interazione sulla mano, e sulle, tue e sulle pescate essendo Boros non può giocare Toxids, i vari scartini eccetera e non può giocare un'altra carta sbroccatissima del formato che è Orkish Bowmaster quindi questi sono i punti deboli da sfruttare quando si gioca contro Boros Energy poi altro mazzo di Mirmurtite ha aumentato tantissimo ragazzi di Mirmurtite è diventato molto 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 forte possiamo considerarlo un altro buon tier un Possiamo anche dire in questo momento, possiamo anche dire tier 1, però ragazzi è sempre lì che fluttuano le cose, quindi di nuovo può cambiare del formato, però in questo momento che registro io lo considero tier 1 per le percentuali che vedo qua su Goldfish, attenzione ho messo 14 giorni raga di nuovo, quindi con le pinze, però so, si può anche considerare tier 1 volendo, io lo, personalmente lo considero, allora per questo video tier 1, personalmente più 1.5 perché so che le cose fluttano, però insomma avete capito che siamo lì. Allora, il mazzo, come dicevo, è un altro che può avere il Blood Moon Effect Main Deck. In questo caso però in versione creatura con Arbringers of the Seas. Di nuovo, è eh, molto molto forte perché vai a rallentare i vari mazzi, se non addirittura loccarli. Ma appunto in media li rallenti semplicemente e rallentandoli ti permette di avere quel tempo in più per vincere. Questo mazzo appunto gioca eh, tempo sostanzialmente, chip, chip creature più chip removal. L'unica sfortuna vera che ha questo deck è che spesso non ha un drop a 1 aggressivo. Non, eh, non avendo il drop a 1 aggressivo deve fare spesso... Cioè il, il primo turno è dedicato a fare la rimozione sul pezzo dell'altro, che sia il push o quello che è, a giocare l'interazione e basta. Il fatto che tutti i tuoi threat costino almeno 2 mana è, tassa, è abbastanza una tassa per un, per un mazzo tempo. Eh, perché vuol dire che magari devi avere 3 mana per fare il pezzo più l'interazione, non è sempre così facile. Uh, molte liste stanno introducendo l'Oculus, ve l'avevo già detto in un video passato appunto di Spike, il motivo per il quale l'Aborrent Oculus è salito tantissimo. Allora, in realtà, allora, rispetto a quando l'ho fatto, vedo che c'era una settimana, abbiamo un po' più di risultati e siamo ancora al punto di prima, ragazzi. Non si capisce bene se, uh, se sì, se no, nel senso se diventerà un mainstay o meno. Le liste che ne giocano 4 comunque è anche fatto perché vogliono vedere quanto è forte l'Oculus e sperimentarlo, sono liste da Lega, vedrete, adesso più che, da, vedete, Modern League non è challenge, è più da appunto da testare, anche se, attenzione, qualche, qualche list challenge con quel deck si è provato, però vedete, se andiamo già a vedere, challenge fa con i mazzi che sono arrivati alti, Dimir, vedete, il primo non ha l'occhio, è un Dimir classico. È un Dimir classico. Questo qua vediamo giusto per eh, completezza. Vedete, comunque questo Dimir di nuovo classico, un po' diverso. Questo però la Guarantor Plus ce l'ha, ecco. No, questo qua invece ce l'ha, vedete? Quindi è un mix. Però questo era il 31esimo, eh, quindi un po' più basso. Però vedete, cioè, non, non, non è chiaro, ragazzi, quando vedete che ci sono così tante mh, differenze eh, nelle liste, vuol dire che il mazzo non è ancora ottimizzato al meglio, perché si sta ancora sperimentando, detto papale papale. Uh, come ha suggerito qualcuno di voi, sì, eh, altro devo ancora rispondere a quei, ai commenti nel primo video, qualcuno può anche uh, pensare proprio a questo punto, anziché giocare Dimir, Murtide, montare proprio un mazzo a parte, diverso, basato sull'Oculus e comunque sinergie Dimir, per età, poi sarebbe, sarebbero simili del funzionamento dal punto di vista removal, dal punto di vista interazioni e molte creature, però un mazzo proprio diverso, non andare per forza a forzare l'occhio dentro il Murtai Regent. Eh, altre cose da dire sul deck, niente, cioè è molto efficiente. L'unica sfiga che mi sento di dire è che, come al solito, è un mazzo molto mimaxato, quindi hai il numero giusto di tutto, e devi vedere, e quindi non è facile essere ridondanti, che in alcune, alcuni matchup, soprattutto quelli grindi, può essere utile. Niente, niente da dire sul deck, mi piace molto, questo... 
tornasse a giocare Modern molto attivamente, probabilmente sarebbe il mazzo che monterei. Questo o Mar 2 Energy, però insomma, beh, per il momento non penso di tornare super seriamente in Modern. Ma per, non, non mi va troppi soldi da spendere, poi tanto il tempo che mi metto lì e il meta di nuovo cambiato, devo buttare il mazzo e rifare da capo. <ride> e quindi quello è il problema principale, ma ehm, ne abbiamo già parlato di questi problemi del formato, non, non mi va di farlo adesso. Allora, Domenzo, eh, mazzo che è salito un bel po', è questo di nuovo perché va a sfruttare un po' i punti deboli dei primi due mazzi che vi ho detto, a parte anche altri. Cioè, eh, le creature grosse. Vedete che eh, questo mazzo è pieno, 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 pieno di creature grosse. Va a fare overload su alcune removal che gli avversari giocano, che eh, nel senso che non, non puoi riuscire a farle tutte o non, non ti bastano. Per esempio, Energy. Energy ha 4 Static Prism, ma io ho tante creature che diventano belle, grosse, belle bifi. Diventando belle bifi, è difficile che tu le fai fuori solo con il botto. Sì, attenzione, non è che non c'è target. Eh, c'è Ragavan, c'è il, il... Dove è finito? Il gattino che in questa lista non si gioca. Il Nakatel, quello costo 2, che ha domain davanti e dietro un 3. Ci sono target, ok, raga? Però il concetto di base qual è? Di nuovo, le creature tendiamo a farle abbastanza bifi, se sono belle grosse, già ti impongo che tipo di avere almeno push. Gioco contro Dimir, già vuol dire che allora, ok, tu hai i push, interagisci con quello che vuoi, bene, perfetto, ma hai 4 push, non hai 10. Quindi, eh, i tui, per dire, i bow master tuoi non sono utilissimissimi. Sì, di nuovo, ripeto, so che ci sono i target, ma soprattutto considerate anche post board. Post board magari sono pezzi che se ne vanno via, sapendo che l'altro bow master è un metodo di facile di bloccare il Ragavan. Bowmaster comunque quando entra fa value, quindi anche se me lo porti via col tuo Bowmaster, amen, comunque si trada, no? Dipende chi riesce a tirarlo per primo, slash ultimo, insomma dipende dallo spot. E poi vabbè, la classica, la classica combo, dei line of the guild, patrician of draco, praticamente se, sono per ter eh, se tu fai le line, che lo fai a ma gratis se in mano iniziale, hai tutte le terre che, ti che sono tutti i tipi, quindi una terra domain, ne basta una. E tutte le tue creature sono tutti i colori. Quindi questo va a baffare tantissimo il Shion of Draco. Perché eh, viene scontato del massimo subito. Questo lui costa 2 in meno da castare per ogni tipo di terra base. Quindi sostanzialmente lo puoi scontare di 10. Perché 5 tipi di terra base. Quindi sconto 10. 2 per 5. E... Ma non è finita qua. Perché non è che ci faccio tappo 2 faccio un 4-4 che vola. Che schifo. Sare, farebbe, farebbe schifo sta cosa. Una cosa bella è che sarebbe fuori da push. E eh, no. Perché Shion of Draco diventa di tutti i colori. Quindi la sua statica si attiva su se stesso, che normalmente non dovrebbe essere così perché lui è colorless. Cioè, tutte le tue creature hanno Vigilance se hai una bianca, tutte hanno eh, Hexproof se hai una creatura blu, hai Lifelink se è nera, bla bla bla, insomma avete capito, tanta abilità, una per ogni colore. E eh, il Shino Draco è tutti i colori a questo punto. Quindi da solo si autobuffa con tutte queste, queste keywords, quindi diventa un 4-4 Vigilance volare, Lifelink, Hexproof, Strike, e diventa fortissimo. Capite che molti mazzi non possono più a questo punto interagire con il Shino Draco. E eh, tanto Hexproof quindi non puoi targettarlo direttamente. In combat è semi-invincibile perché Upper Strike, uh, Lifelink, uh, vola, e, e come fai? Non, non lo puoi autoraceare. Anche se tu metti una creatura grossa, metti un 7-7, cioè sparo una creatura a caso grande, e comunque vince chi ha il Shion Draco, perché il Shion Draco attacca, vola il 7-7 non fa niente, io guadagno 4, tu perdi 4, il 7-7 attacca e non, non, non fai una race, non vinci. Cioè non, ci sono poche carte a quel punto specifiche che devono andare a colpire eh, e rompere la sinergia tra la line e Draco. Eh, però non sono tante, ripeto, molti mazzi neanche ce l'hanno. Per esempio Boros Energy è obbligato a fare la Static Prison, però la Static Prison devi farla per forza sulla Ley Line, che è buttato quindi, perché comunque il Draco rimane, rimane per terra, un 4-4 che vola, poi una creatura magari la farò, quindi qualche abilità la riottiene, cioè capite che è, è brutta come cosa per chi gioca contro questo mazzo, perché dice, eh, devo fare la remuola sulla Ley Line, ma che schifo fare la remuola sulla Ley Line che non fa, tra virgolette, niente. E quindi... Niente, il mazzo è molto molto forte per quello ed è rimasto forte. È risalito appunto per la questione che vi dicevo che gestire creature grosse fatte in maniera efficiente, molti deck stanno perdendo l'abilità di farlo perché sono più basati su fare la loro cosa o giocano a removal specifiche che non sono adatte per zoo. E poi comunque il fatto di avere Pentacolor ti aiuta tantissimo, ti aiuta davvero tanto per poi avere soprattutto post board tutte le risposte che vuoi, basta che non siano mano intensi, a parte il, gio il giocare Giganta che è gratis. Anche per il fatto non è che uno lo fa perché c'è Giganta. Già a prescindere prima, eh, Zoe non ha mai giocato. 
Zodomain, Pentacolor, non ho mai giocato le spell intensive, cioè che abbiano doppio costo di un colore, doppio bianco, doppio verde, quello che volete. O comunque ne giocavano pochissime. Perché? Perché il mazzo è tarato per poter avere uno di tutti i colori facilmente, no, doppio di, di qualcuno, sì, magari doppio verde è più facile, cose così, ma non ci devi contare. E quindi, visto che già il naturale non lo vuoi fare, Gigante è gratis. Ruby Storm, fortissimo, eh, mazzo che tanto, 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 tanto tempo fa, all'inizio del Modern, sì, Modern è da quando c'è stato Modern Horizon 3 ovviamente, di questo nuovo formato, si chiedeva il ban, ma si è visto che insomma no. E in realtà ho pochissimo da dirvi. Di interessante, semplicemente posso dirvi che ha iniziato a introdurre l'Artisan Talent. L'Artisan Talent è una carta nuova di Bloomborough, eh, molto carina. Allora, praticamente paghi due, è un incantesimo che quando cassi una non creature puoi scartare e pescare. Fare loot in questo mazzo è estremamente forte, perché appunto eh, hai carte come Passing Flames, quindi in realtà non, scar non stai scartando, tra virgolette. E gli altri effetti sono anche utili, perché comunque... Pagando 3, livellappando, diventa un altro RAL, uno sconto per le spell, un altro medaglione perché stessa cosa, vede sconto delle spell. E, e l'ultima, vabbè, fa, fa molto male, praticamente le tue fonti che fanno danno non combat fanno due danni in più. Sì, ci può stare in realtà quando scombi, scombi, eh, non è così utile. Cioè, è, è bellina perché ovviamente sai, grape shot, fai le grape shot e sparano tre danni, ok, sì, però c'è... Cioè, hai già vinto probabilmente, quindi chi se ne frega. La cosa interessante sono le prime due abilità. Sostanzialmente è un incantesimo che può farti appunto looting più l'effetto di ralo del uh, Ruby Medallion. E adesso il mazzo è rimasto classico con la Wishboard, quindi or oramai si gioca praticamente solo più così, cioè con Wish che va a tutorare o carte da side che ti servono o la chiusura, la chiusura che non giochi una, una ba barra due in, uh, in post board. E si è tolto un po' il fatto di giocare per grindare il come si chiama il caro vecchio Flage. Si giocano più carte strambe che possono essere appunto questa lista, per esempio, gioca Tassora con l'Underworld Breach. Cioè, si, si è tolto un po' il fatto di essere Boros, ma ci stava, ragazzi. Cioè, di Boros è rimasto che vai a giocare carte strane, come dicevo prima, magari come Static Prison, Oris Chant, che alla fine è un Silence. Cioè, vai a giocare queste carte, non, Flash ha, ha trovato un po'... ha fatto un po' il suo tempo in questa lista, ma ci sta, ci sta, non era proprio il massimo, anche perché... Comunque le removal contro questo mazzo un po' le tieni perché devi gestire RAL. Living End sembra essere invincibile nonostante i vari ban. E voi dite, ma che ban ha subito? È Griff. Questo mazzo comunque poteva giocare Griff senza problemi. E ma è comunque solido, ragazzi. Comunque il pacchetto interazione più importante che può avere questo deck è Force of Negation. Force of Negation più anche Commandire. Perché tanto hai tante carte da poter picciare su queste qua e, e queste sono spell che vengono. Soprattutto Commandire che può fare delle, delle belle porcate. Eh, ha anche ottenuto un'altra interazione che è Sink into Stupor, perché costa 3 e ti fa anche da landa, quindi è perfetto, perché puoi giocare ancora meno lande, perché questo mazzo vedete che gioca pochissime lande, ne ha 14, voi dite, ma come fa a girare con 14? A parte che cicla tantissimo, perché ha tutte le creature con 1 cicli, eccetera, o anche a 0, pagando le vite con Street Rate, ma hai anche creature che ciclano sulla terra specifica, che sono quelle di Lord of the Ring, Generous End, End, e in questo caso, in questa lista basta, sì, in questa lista basta. In base a quelle che giochi puoi giocare anche le altre, sono tutti ciclanti forti. Al momento si gioca semplicemente di Generous End perché si gioca principalmente uh, sul tie white, cioè uh, verde, nero, blu con il bianco perché col bianco è perché sei obbligato. Purtroppo il cascante è rimasto è l'Ardent Plea, è rimasto questo. Si può anche giocare ancora al Violent Art Barast, però molte liste dicono vabbè tanto ci concentriamo già di più sul blu. Tanto vale giocare eh, l'hard and play. Tra l'altro l'hard and play appunto almeno è, ehm, è picciabile sulla force of negation. Okay? Che picciare il cascante non è proprio il massimo della vita. Però se devi farlo lo fai. Cioè almeno ce l'hai, capite? È proprio l'opzione di poterlo fare. Ok? L'altra carta, il Vario Darbus, non te lo fa fare. E in più il Vario Darbus è pure più brutto perché ti richiede dei target. Disastro. Invece l'hard and play un incantesimo entra esaltato. Anzi esaltato in realtà può anche essere utile talvolta. <ride> non è del tutto inutile. Comunque, il mazzo è rimasto solidissimo, fortissimo, non c'è niente da dire. E basta, davvero, molto, molto, molto forte e solido. Non ha introdotto praticamente niente di nuovo. Poi, il Dratti Ramp, questo è uh, il, il motivo per il quale il disturbo della mana, vi, vi dicevo prima, perché appunto ha un po' di spell coral, se compagnia cantante, comunque lo volete rallentare. Occhio però che appunto lo rallentate, non è che lo spegnete del tutto, perché gioca un bel po' di talismani più The One Ring, quindi occhio. 
Eh, il mazzo è molto forte, praticamente usa come vero perno del mazzo, secondo me, ragazzi, due carte principalmente. Eh, il Mavale vuole entrambi, ragazzi, che davvero, raga, non sembra, ma è una carta bestiale. Io non so che ci fa comune questa, sinceramente, io non lo so. Tappi due, guardi le prime quattro, ne sce scegli un permanente, quindi l'endro, se hai bisogno dell'endro, poi la carta da fare in curva, quello che vuoi. E poi eh, l'altro cimitero che può essere comunque utile. E poi ti rampa pure perché fai la piantina 0-1, cioè la piantina, il, sapro, il, um, il Drazzi Spawn, che lo sa che è da un mana. Cioè, raga, perché? Praticamente è quasi una rampant growth che ti va anche a cercare un pezzo volendo. Cioè, no, non, in late game è utile, è, è fortissima. Io non so che ci fa comune, ma infatti pure in Pauper è giocatissima, in Ponza, in compagnia cantante. Boh, eh, io non basito dalla potenza di questa carta, basito, basito. Comunque questo secondo me è il vero perno del mazzo, ragazzi, è davvero fortissima. Più, vabbè, il suo amico spawn che è rampo se fatto 4 sul cast, sul cast. O sul cast se è kickerato ti tolgo pure la terra, quindi ti mando pure indietro. Bello, bello. Mardu Energy non ve lo apro neanche, sostanzialmente è il stesso discorso che ho detto di Boros, ma al nero. Quindi può avere interazioni belle con il buon master. Eh, Tony and Nightmare che è un'ottima carta per grindare all'infinito. Continuo a fare i pezzi, anche perché una cosa figa è che eh, il Mazzi Energy spesso hanno carte che fanno due pezzi. Ajani, il Volendo, il Raptor, perché dipende cosa casca, tra virgolette. L'Ocelot può fare più pezzi, perché devi seguire la tua vita, la trigger, bla 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 bla. Il Bowmaster stesso fa due pezzi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che carte come Tony and Nightmare sono molto forti, perché ogni, se ogni carta fa due pezzi, vuol dire che io sacrificherò uno dei pezzi fatti per rianimare qualcosa dal cimitero, che magari a loro volta mi farà anche due pezzi, visto che sono tutte cose con ETB, sono cose che fanno guadagno, eccetera. E quindi capite che è un grind potentissimo con Tony and Nightmare. In più è anche sinergico con Ajani, perché è un modo in più per sacrificare i gatti, perché Tony and, My Tony and Nightmare è appunto, lo due lo giochi, energie, bla bla, paghi... Mh, paghi come costo sacrifica una creatura paga l'energia per il costo del target quindi se puoi rianimare un drop a 3 paghi 3 energie per farmi capire e, e, e rimbalzi il mano il Tony Nightmare capite che vuol dire che vado sac sacco un gatto rianimo un pezzo a caso flippo la Gianni perché ho saccato un gatto e in più mi sta rientrando qualcosa eh, perché appunto comunque l'effetto di rianima lo faccio e quella è una carta il, il motivo per il quale si può giocare nero cioè secondo me sono i, due, i due motivi sono buon master e questa non tanto il, uh, il Plains Walker, il uh, Obnix, lì sì, bello per carità, eh, ma i, i veri due motivi sono quelli. Sì. G-Sky Control è il controllo di riferimento del formato. Uh, qua anche non mi sento di dire che non è che ci sono chissà che novità, ragazzi. Si gioca sempre le solite robe. Uh, la novità che posso dirvi è che un po' di liste hanno iniziato a giocare in maniera consistente, quindi lo trova la trovate spesso, Tamio. Tamio nelle prime versioni di questo mazzo, quindi parlo quando c'era il Pro Tour, quindi un bel po' di tempo fa, l'aveva portato a Vier Dominguez, non si giocava praticamente Tamio. Si, si gioca comunque perché è un drop a 1 molto molto forte, non, non è che la devi flippare subito, anche non è che ci sono chissà che modi, per non, vedete non giocate modi per flipparla subito non, e non mi interessa, non mi interessa. La mette lì, vi difende bene perché è uno 0-3, quindi vi previene magari qualche dannetto. Se può attaccare vi fa pescare delle carte in più, fa vantaggio carte, la flippate e vince, vince. Anche perché comunque in questo mazzo fare la meno 3 è molto forte, prendete delle spell di bella qualità dal cimitero e quindi siete a posto. Come la flippate però facile in questo deck, alla fine del fiero la devi fare con l'on the one ring, che però è facile tra virgolette perché non, insomma, non è che alla prima attivazione riuscite a farlo facilmente. Basta, poco da dire, non è che c'è molto da dire. L'unica roba, sì, Pyroclas molto molto presente, oramai come risposta post-board, che ne giocano tantissime copie per contrastare Energy. E tra l'altro il fatto di Pyroclas è che è aumentato tantissimo nel modern, me l'avevo anche detto in qualche video passato di tempo fa, che oramai Pyroclas è tornato di iperpotenza, ma perché è una risposta davvero efficace, due mano, due danni a tutto, non, non penso ci sia niente di meglio. E sopra nel rosso, è davvero troppo, troppo ottimizzato. Cioè il modo per rendere Pyroclasma ancora più forte è fare un Pyroclasma che sia instant, ragazzi, però capite che non ha molto senso, sarebbe un po' troppo forte. E basta. Poi, Belcher è un mazzo che ve ho già parlato, non mi aspettavo durasse così tanto, però c'è da dire che ho messo solo 14 giorni e siamo ancora in periodo di prova. Allora, è un mazzo che ve ne ho parlato negli spike. Io ci credo poco, però ragazzi, sono io, magari sbaglio, quindi di nuovo, io ve lo ridico, secondo me è un po' un fuoco di paia, però se qualcuno, ripeto, l'ha giocato tanto, ha giocato contro e mi dice il contrario, mi fido di voi. Qua ragazzi, cioè, se non, ripeto, noi non ci nascondiamo dietro un dito, anche se ci sono altri che dicono, 
il contrario e noi, cioè, se una cosa non la, non la sappiamo ve la diciamo senza problemi e non è che facciamo i finti, i finti pro Uh, la mia valutazione di questo deck è bassa ma personalmente a me non piace però potrei tranquillamente sbagliarmi allora, sostanzialmente è un mazzo che come è nato in realtà poteva già nascere non è che ha ricevuto dei buff o uh, delle migliorie grazie a Dasmorn anzi non, 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 non ha ricevuto praticamente niente no, non c'è niente ehm, cosa fa di figo? È, grazie a modo Horizon 3 quindi in realtà si poteva fare da un po' e puoi giocare uh, molte più Flipland che sono dalla facciata delle non terre e dietro sono delle terre questo è importante come vi ho detto appunto nel video di Spike perché c'erano delle carte che sono salite su di questo mazzo eh, con il Goblin Cerbelcher perché voi tappate 4 lo giocate, tappate 3 lo attivate girate dalla cima finché non girate la terra e praticamente in realtà questo mazzo gioca al conteggio 0 terre perché tutte le vostre terre sono appunto flip card che dietro hanno la terra e quindi nel Grimorio non sono terre e quindi fate eh, un danno al vostro avversario per ogni carta che rivelate, che avete ancora nel Grimorio. Quindi tendenzialmente una roba come 40 danni e vincete. Questo mazzo che gioca praticamente come essere un mono blu controllo combo. Controllate un po', quindi riuscite a fare appunto Belch Belcher in tuo attivo. Eh, per velocizzare la cosa ci sono anche 4 Lotus Bloom, che comunque lo sospendete, entra ed è un Black Lotus da tutti gli effetti. È un Black Lotus con sospend. Dopodiché appunto vi buttate il Belcher, l'attivate GG. Cosa sta aumentando di questo deck? Sta aumentando il fatto che eh, stava spikando la Selective Memory. Può esigliarvi quante carte non terra volete dal mazzo, dite ma che cavolo serve, è per la seconda figura, perché giocate anche Tass Oracle, quindi avete due combo, colpite su più piani. E Tass Oracle, Jace, Wind and Mister, insomma, comunque la combo di finirsi il mazzo e attiva attivare, avere una di queste carte qua. Eh, il mazzo a me non piace troppissimo sinceramente perché è un combo un po' lento, ha solo un colore, non lo so, però vedo che sta rimanendo stabile e sta continuando a essere giocato, ho guardato, un... cioè continua a esserci, questa è la cosa che dici, se fosse un fuoco di paia, dici, ma magari sarebbe già sparito, per carità è sorto a fine... fine settembre, siamo a circa due settimane, non lo so Fatemi, ripeto, se c'è qualcuno che è esperto, l'ha giocato, o ci ha giocato contro un bel po' e ha più feedback, mi faccia sapere, si palesi nei commenti, ci dica cosa ne pensi di questo deck, se effettivamente no, non è un fuoco di paglia, ma secondo me questo deck è davvero forte, ha la possibilità di rimanere in modern e di essere un tier X, che è X nel senso quello che pensate voi. Fatemelo davvero, fate, ragazzi, su questo mazzo fatemi sapere voi cosa ne pensate, perché io sono abbastanza perplesso. Ehm... Gli altri deck che vi dico la veloce, True the Breach, sempre fortissimo anche perché Wandy Griff non, non, non l'ha colpito, Goros Vengeance che si pensava fosse morto, è eh, come Living End, si pensa sempre che è morto invece sempre lì, è comunque forte, ha perso tanto eh, raga, perché prima era un mazzo che mesciava due cose, tipo Pineapple Pen, eh, ho riassumato una cosa brutta scusatemi, e praticamente giocavi Scam più eh, la... Le rianimate Quindi scammavi in ogni caso Perché ho scammavo la scam Cioè la grifo Scammavo le, le creature grosse Adesso si basa solo su più usare le creature grosse Ovviamente perché non c'è più la, la grif E fa solo più diciamo One trick pony Però ha delle carte forti Psychic Frog Che fa tantissime cose E Emperor of Bones Attenzione Che non è affatto male Emperor of Bones Non è affatto male in questo deck Perché? Perché allora cosa fa? Ogni beginning of combat vostra esilia una carta dai cimiteri, se volete, up to one, potete anche non fare niente. Poi, se si vengono ficcati i segnalini sopra l'Emperor of Bones, quindi o tramite il suo ad adapt 2, quindi a instant paghi 2, ci ficchi due segnalini, solo se non ce li ha, eh, o perché altri metodi di chi mette i segnalini, voi potete rianimare una creatura esiliata con l'Emperor of Bones, e poi l'hai esiliata a fine... ah, rapidità, l'hai esiliata a fine turno, bla bla bla. Però capite che è un modo per poter fare comunque una traxa. Se io eh, faccio la traxa con l'Emperor perché me la sono autoesiliato, e eh, va bene, comunque ho fatto una traxa, pesco tante carte, GG. Ho stessa cosa con Griseblan, tanto entra rapido, pum, pesco 14, GG. Cioè poi alla... vediamo se perdo perché pesco 14. Quindi niente ragazzi, questo mazzo è anche molto molto forte, sembra anche lui invincibile, nel senso che non muore, non muore no santi ban. Yagmoth in calo purtroppo, però è uno dei pochi deck del vecchio, chiamiamolo vecchio perché è relativamente parla parlando vecchio, fa, fa vecchio ma è prima di giugno semplicemente, eh, del vecchio Modern che sta sopravvivendo, ha ah, qualche carta interessante, Dasmon non ha portato praticamente niente, e l'unico deck che volevo ancora far vedere che è un po' peculiare, che sta venendo giocato in quest'ultimo periodo è Tameshi Combo. Tameshi Combo eh, in realtà... Mh, 
peculiare in un certo senso, che in realtà è il mazzo che vi ho detto anche prima, che è il caro vecchio Belcher, ma ha la, la, la combo di, ha le combo di Tameshi. Allora, eh, cosa vuol dire? Praticamente, di nuovo, non si sta capendo qual è la versione migliore. Quando succedono queste cose, non si capisce qual è la versione migliore. Sostanzialmente, è meglio la versione mono blu, che gioca le, le, quelle, le combo più tipiche, più one shot, o questo, che può fare un po' più di grind in più e fare cose più interessanti, perché ha Tameshi... Eh, poi c'è la combo Tameshi, Lotus Bloom, che è un altro discorso, però comunque ti consente di fare cose più, un pochino più uh, long term. Di nuovo, non lo so ragazzi, fatemi sapere voi su questi due mazzi qua, perché davvero non, non, non riesco a, a capire, non riesco a capire davvero uh, l'efficienza di, di questi due deck. Detto questo ragazzi è tutto quello che va a dire sul Modern, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti in generale, soprattutto la, uh, i due mazzi che vi ho detto. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao e fate i bravi!